ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾವ್ಯ ಕಥಾನಕವನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕವಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪರನ್ನ ಜನ್ನರಂತೆ ನಾಗಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕವಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಹಾಗೂ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ ಈಗಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕವಿ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಇವನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಇದು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಅವನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾವ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾವ್ಯ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ ಈ ಅವನು ಬರೆ ಬರೆದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅವನು ಒಂದು ಜಿನಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಮಲ್ಲಿನಾಥನ ಜಿನಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕವಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದ ಕದಡಿದಂ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವು ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ತನ್ನವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅದು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕಾಗಿ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ಕಥಾನಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಕಥೆಗಳು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ನಾಗಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದವನಾದ ಕಾರಣ ಜೈನ ಧರ್ಮದವನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನು ಬರೆದಂಥ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಧೋರಣೆಗಳು ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ನಿಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ನಾಗಚಂದ್ರನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವಂಥ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಕಥಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜೈನ ರಾಮಾಯಣವಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂಥ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಲುವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಾಗಚಂದ್ರನ ವರ್ಣನೆ ನಾಗಚಂದ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಜೈನ ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಮೂಲತಃ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ 
ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಾದ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟನಾದ ಕಾರಣ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಶ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾವಣ ಅವನು ಸ್ವಭಾತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾವಣ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಹಾಪುರುಷರಾದ ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಶಲಾಕ ಪುರುಷರ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಶಲಾಕ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಶಲಾಕ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಶಲಾಕ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಷಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ಮೂರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚತುರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಂಶತಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದಿದೇವನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥಂಕರರನ್ನು ನಾವು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾದಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ದ್ವಾದಶ ಅಂದರೆ ದ್ವಾ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಶ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಬಲದೇವರು ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವಿಜಯ ಅಚಲ ಸುಧರ್ಮ ಸುಪ್ರಭಾ ಸುದರ್ಶನ ನಂದಿ ನಂದಿಮಿತ್ರ ರಾಮ ಪದ್ಮ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಬಲದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಗಾಗಿ ಜೈನ ರಾಮಾಯಣದ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೆಸರು ಬಲದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ವಾಸುದೇವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವರು ತ್ರಿ ತ್ರಿಪೃಷ್ಠ ದ್ವಿಪೃಷ್ಠ ಸ್ವಯಂಭು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಪುಂಡರೀಕ ದತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಶಲಕ ಪುರುಷ ರಾವಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಪ್ರತಿ ವಾಸುದೇವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಶ್ವಗ್ರೀವ ತಾರಕ ಮೇರಕ ಮಧುಕೈಟಬ ನಿಶುಂಭ ಬಲಿ ಪ್ರಹರಣ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಜರಾಸಂಧ ರಾವಣ ಪ್ರತಿ ವಾಸುದೇವ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವಣ ಇವರು ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಶಲಾಕ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಲದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಸುದೇವ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಪ್ರತಿ ವಾಸುದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ರಾವಣನಿಗೆ ವಾಸುದೇವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ ರಾವಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪುರುಷ ಅವನು ಕೆಡುಕ ಅಂತ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತನು ಹೌದು ಅವನು ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿ ಹೌದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಿನಭಕ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದವನು ಉದಾತ್ತ ನಾಯಕನಂತೆ ಅವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವನ ಕಾರಣಕ್ಕ ದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಮೋಹಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಮಹಾಪುರುಷನಾದ ಉದಾತ್ತ ನಾಯಕನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂಥ ರಾವಣ ಕವಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಈವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೇಡುಂಟು ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಉಂಟು
ರಾವಣ ಮೂಲತಃ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿದ್ದವ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಉದಾತ್ತ ನಾಯಕ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆದರೆ ಸೀತಾಹಪರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಕಾಲಕರ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ದೌರ್ಜ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನತಿಗೆ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದು ಹಣದ ದುರಾಸೆ ಇರಬಹುದು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೀರ್ತಿಯ ಆಸೆ ಇರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಡುಕಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಹೀಗೆ ರಾವಣ ಸೀತಾಪರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಡುಕಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧಪತನ ಹಾಡಿ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಡುಕು ಹಣದ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರು ಹೇಗೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಪತನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಕುರಿತಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಡುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಪತನಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಡುಕಿನ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವ್ಯಾಮೋಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮನುಷ್ಯ ಸೋಲುವುದು ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕಳ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಥಾನಕ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಥಾನಕ ಇದು ಆದರೆ ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದನ್ನು ಅವುಗಳು ಗುರುತಿಸ್ತವೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಅಪೌರುಷೇಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈವಾಡ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣ ಮೂಲತಃ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೀತಾದೇವಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅವನು ಕೆಡುಕನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ರಾವಣನ ಬದುಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡವ ಪರಾಂಗಣ ವಿರತಿ ವ್ರತ ಪರಾಂಗಣ ವಿರತಿ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಬದುಕಿದವನು ಪರಾಂಗಣ ವಿರತಿ ವ್ರತ ಅಂತಂದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವ್ಯಾಮೋಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಾಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರು ಅವನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಾಣಿಯರು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಅವನು ಅವರನ್ನು ಒಲಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಹೊರತು ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅವನು ಅರಮನೆಗೆ ಅಪಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಳಕುಬರ ಎನ್ನುವವನ ಪತ್ನಿ ಉಪರಂಬೆ ಎನ್ನುವವಳು ರಾವಣನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ
ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೀತಾಪರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ್ರ ಪುರಾಣದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸ ರಘುವೀರ ವಿಜಯ ಎನ್ನುವ ಆಶ್ವಾಸ ರಘುವೀರ ವಿಜಯ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ರಾಮನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವಿಜಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸದ ಕೆಲವು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಯಾಕೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಬಂದು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂಡೋದರಿ ಮುಂತಾದ ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಆಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಪಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಪ್ರಮದ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಮನ ಸೈನ್ಯ ವಾನರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸ ಆರಂಭ ಆಗುವಾಗ ರಾವಣ ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅವನು ರಾವಣನ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾವಣನು ಕೇಳ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ರಾಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವಾಗ ರಾವಣ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರಾವಣ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸೀತಾ ವ್ಯಾಮೋಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವ ವಿಭೀಷಣ ನನ್ನ ಜರಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊಲಗು ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ನಾನು ವಂಶಜ ವಂಶಜ ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ತೊಲಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಿಭೀಷಣ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ರಾವಣ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಎದುರಿಸುವಾಗ ರಾವಣ ಶೂಲ ಆಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಶೂಲ ಆಯುಧ ವಿಭೀಷಣ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ರಾವಣ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗ್ತಾನೆ ಈಗ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ರಾವಣ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ರಾವಣ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಎದೆಗೆ ಬಂದು ನಾಟುತ್ತದೆ ಅವನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರಾವಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಂದ್ರಜೀತು ಮೇಘವಾಹನ ಹಾಗೂ ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಾದ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ರಾಮ ಪಕ್ಷದವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇದರಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಮನ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಸುಗ್ರೀವ ಮುಂತಾದವರು ರಾಮನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಶಾಲ್ಯ ಸುಂದರಿ ಎನ್ನುವ ಅವಳ ಗಂಧೋದಕ್ಕವನ್ನು ತಂದು ಅವನನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾವಣನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾವಣ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ
ನಾವು ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಾವಣ ಹೌದಲ್ಲ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅವರ ಸೆರೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಯನು ಕೂಡ ಮಂಡೋದರಿಯ ತಂದೆ ಅವನು ಕೂಡ ರಾವಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರಾವಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜಿನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಗೈತಾನೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಂಡೋದರಿ ತ ಪತ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪತಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ನಿಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ತಪಾಸನ್ನ ಗೈತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಘುವರನೇ ರಾವಣನು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ ಈಗ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನಾವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಶಸ್ತ್ರ ವಿಹೀನರಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಗದ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಮುಂತಾದವರು ರಾಮನ ಹತ್ರ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ರಾವಣನ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಧ್ವಂಸಗೈತಾರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗದ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಏರಿ ರಾವಣನ ಜಿನಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತಂತ ಬಹುರೂಪಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂತಂತ ರಾವಣನ ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೇನು ತಪಸ್ಸು ನೀನು ಪರಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹಿತನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ಯಾ ನಿನಗೇನು ಏನು ದೇವರು ಒಲಿತಾರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಎಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಜರೀತಾನೆ ಆವಾಗಲೂ ರಾವಣ ತನ್ನ ದೃಢಚಿತ್ತದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗದನ್ನು ನೇರ ರಾಣಿಯರ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಡೋದರಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವಮಾನಿಸ್ತಾನೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾವಣ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬೀಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾವಣ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವಲೋಕಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತದೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ
ರಾವಣ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಅವನ ಅಪಕ್ವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಅವಲೋಕಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಇದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂದರೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಯಸಿದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವುದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿದ್ದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರಿಯ ಸದ್ಭಾವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾವಣ ಸೀತಾ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾನೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಧಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ನಾಡುವ ನಡೆಸುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಖಾದ್ಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ನಾನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಓದ್ತೇನೆ ಇದೊಂದು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳೆರಡು ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕಾವ್ಯ ಪದ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿ ನಾವು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಗದ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ರಾವಣಂ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಂತೆ ಚಲಿಸದೆ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧಂಗೆ ಇದು ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರದಿಂ ವಿದ್ಯೆಯಂ ಸಾಧಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ರಾವಣ ಹೇಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಗೈದ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಗೈದ ಯಾರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನು ವಿಚಲಿತನಾಗಲಿಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಮುಖನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೇವ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯನ್ನು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾವಣಂ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಂತೆ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಿಸದೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಚಂಚಲವಾಗದೆ ಚಲಿಸದೆ ಅಂದರೆ ಚಂಚಲವಾಗದೆ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧಂ ಗೈದು ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರೋಧ ಅಂದರೆ ನಿಗ್ರಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಸಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ರಾವಣ ಅಂತ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವನು ಈಗ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ ಇದು ಅವಳು ಹೇಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಪೊಸಗಾರ ಸಿಡಿಲ ಮಸಕ ಮನ್ ಅಸಕ್ಕಳಿದು ಪೊಸಕಾರ ಸಿಡಿಲ ಮಸಕ ಮನ್ ಅಸಕ್ಕಳಿದು ಕೃತಾಂತ ಜೀವೆ ಪೊಡಕರಿಸುವ ಓಲ್ ಕೃತಾಂತ ಜೀವೆ ಪೊಡಕರಿಸುವ ಓಲ್ ಬೆಸಸು ಬೆಸಸು ಎಂದು ಕರಂ ಅರ್ವಿಸಿ ಸನ್ನಿಧಮಾಯಿತು ವಿದ್ಯೆ ರಾವಣ ನಿಧಿರೋಳು ಪೊಸಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಪೊಸಗಾರ ಸಿಡಿಲ ಮಸಕ ಮನ್ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಸಿಡಿಲು ಆರ್ಭಟಗಳಿಂದ ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲುಗಳ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮಳೆ ಆರಂಭ
ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊಸಗಾರ ಸಿಡಿಲ ಮಸಕ ಮನ್ ಅಸಕ್ಕಲಿದು ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗಳ ಮಸಕ ಅಂದರೆ ಆವೇಶ ಸಿಡಿಲಿನ ಆವೇಶ ಮಸಕ ಮನ್ ಅಸಕ್ಕಲಿದು ಆವೇಶವನ್ನು ಅಸಕ್ಕಲಿದು ಅಂದರೆ ಮೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆರ್ಭಟಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಕಾಲದ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಸಿಟಿಲುಗಳ ಆವೇಶವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು ಅಸಕ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀರಿ ಕೃತಾಂತ ಜೀವೆ ಪಡಕರಿಸೋಲ್ ಸಿಡಿಲ್ನ ಆರ್ಭಟವನ್ನ ಮೀರುವಂತೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಕೃತಾಂತ ಜೀವೆ ಪಡಕರಿಸುವೋಲ್ ಬೆಸಸು ಬೆಸಸು ಎಂದು ಕೃತಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಮ ಜೀವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಪಡಕರಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸು ಸ್ಫುರಿಸು ನಾಲೆಯನ್ನು ನಾಲಗೆಯನ್ನ ಸ್ಫುರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಚಾಚಿ ಅವಳು ರಾವಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಬೆಸಸು ಬೆಸಸು ಎಂದು ಯಮ ಸಾವಿನ ದೇವತೆ ಸಾವಿನ ದೇವತೆ ನಾಳೆಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸುವಂತೆ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಂತೆ ನಾವು ಇದು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾಳೆಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಬಂದು ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಬೆಸಸು 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 ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪಾತ್ರಗಳು ಇತರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಸೇವಕನನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ಅಧೀನ ರಾಜನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅವನು ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿಯೋ ಬೆಸಸ್ಸು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಬಂದು ರಾವಣ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಕರಂ ಅರ್ವಿಸಿ ಕರ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕರಮರ್ವಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಚಾಚಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳುವ ಕ್ರಮ ಕರಮರ್ವಿಸಿ ಸನ್ನಿಧಮಾಯಿತು ವಿದ್ಯೆ ರಾವಣಿದ್ರೋಳು ಸನ್ನಿಧವಾಗು ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ರಾವಣನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕಾವ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಕರ್ಕಶವಾದ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಗುಡುಗಳು ಬರುವಾಗ ಆಗುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡು ಯಮನು ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಹೊರ ಚಾಚಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಸಸು ಬೆಸಸು ಕರೆದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾಳೆ ಇದು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವ ಕ್ರಮ ರೀತಿ ಕವಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗದ್ಯ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾವಣ ಮತ್ತು ಬಹುರೂಪಿ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಏನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ರಾವಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬೌರೂಪಿಣಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ನನಗೆ ಸಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಇತರರನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಸಂವಹರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರನ್ನು ಕೊಂದು ನನಗೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಜಿನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಗದ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತು ಸನ್ನಿ
ചക്രധർണപ്പ ലക്ഷ്മീധരണം ചരമദേഹധാരിയപ്പ രാമസ്വാമിയം ഉളിയൽ ഉളിതവരൻ ഉളിയലിയേയന് രാവണൻ ഉളിതവർ അളിവു എനഗേവുതെന്തു വിദ്യാദേവത്തക്ക് പൊടവട്ടു ശാന്തി ജിനമൗനമൻ മൂൻസൂൽ ബളകൊണ്ടു ബർപ്പന്നകം അംഗദാദികൾ പൊറമട്ടു പോകി തമ്മ ബീഡം പുകൂതു ഞാൻ ഹേളിദെ ആകലെ അംഗദാദികളു അഷ്ടുത്തികെ വിദ്യാദേവത്തേന് ഒലിസിക്കൊണ്ട ഈ സന്ദർദ്ദല്ലി അംഗദാദികളു ഗലാടെ മാടി ഹോഗിർത്തരെ ബീഡി ഹോഗി തമ്മ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗು ಚರಮ ದೇಹಧಾರಿಯಪ್ಪ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಚರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯ ಚರಮ ದೇಹಧಾರಿಯಪ್ಪ ಕೊನೆಯ ದೇಹವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಲದೇವ ರಾಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯು ಉಳಿಯಲ್ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೊಮ ಉಳಿದವರನ್ನು ಉಳಿಯಲಿ ಏನ್ ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಓದಬೇಕು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯಲ್ ಉಳಿಯಲ್ ಉಳಿದವರನ್ನು ಉಳಿಯಲಿ ಏನ್ ಉಳಿದವರನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬದುಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣನು ಉಳಿದವರ ಅಳಿವು ಎನಗೇವುದೆಂದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಉಳಿದವರ ಅಳಿವು ನನಗೇನ್ ನನಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೇನು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗೆ ಪೊಡೆ ಮಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಜಿನಮ ಭವನವಂ ಮೂರು ಸೂಳ್ ಬಲಗೊಂಡು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಸೂಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರದಿ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಬಲಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಬರ್ಪನ್ನೆಗಂ ಅಂಗದಾದಿಗಳ್ ಪೊರ ಮಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಪೋಗಿ ತಮ್ಮ ಬೀಡಂ ಪುಗುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ರಾವಣ ತನ್ನ ರಾಣಿಯರ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡೋದರಿ ಸಹಿತರಾಗಿ ರಾಣಿ ವಾಸದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾವಣನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾನೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಿಂಹಂತೆ ಆರ್ಭಡಿಸ್ತಾನೆ ಕವಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ದಶಾನನ ನಿಜವಧೂ ಜನಮ ಕೊರಚಾಡಿ ಕಾಡಿದ ಉದ್ವೃತ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಚರ್ ನಿಕ್ಕುವ ಬಲ್ ಮುಲಿಸಿಂದೆ ಬಂದು ಪೊಯ್ವೆತ್ತಿದ ಇಬವೈರಿಯಂತೆ ಒದರಿ ಪೊಯ್ವೆತ್ತಿದ ಇಬವೈರಿಯಂತೆ ಒದರಿ ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಭ್ರಂಗಮಾಲೆ ನೀಲ್ದತ್ತೆನೆ ನೋಡಿದ ಮಯ ತನುಜಯ ಬಾಡಿದ ವಕ್ರ ಪದ್ಮಮ ಇತ್ತ ದಶಾನನ ನಿಜವಧು ಜನಮ ಕೊರಚಾಡಿ ಕಾಡಿದ ಉದ್ವೃತ್ತ ವಿರೋಧಿ ಈ ಕಡೆ ದಶಾನನ ದಶಾನ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಆನಂದ್ರೆ ಮುಖ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳ ರಾವಣನು ನಿಜವಧು ಜನಮ ನಿಜವಧು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಧು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೊರಚಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕೊರಚಾಡಿ ಕೊರಚಾಡಿ ನಿಂದಿಸು ಕಾಡಿದ ಅವರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಕಾಡಿದ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಡಿದ ಉದ್ವೃತ್ತ ವಿರೋಧಿ ಉದ್ವೃತ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ಕಿದ ಸುಕ್ಕಿದ ವಿರೋಧಿ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯದವರು ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೇಚರ ನಿಕ್ಕುವ ಬಲ್ ಮುಲಿಸಿಂದೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕುವ ಹಿಂಸಿಸುವ ಬಲವಾದ ಮುಳಿಸಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದು ಪೊಯ್ವೆತ್ತಿದ ಇಬವೈರಿಯಂತೆ 
ಪೊಯ್ಯೆತ್ ದೀಪವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೊಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏಟು ಎತ್ತಿದ ಏಟು ತಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ ವೈರಿ ಇಬ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಆನೆಯ ವೈರಿ ಸಿಂಹ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಿಂಹ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಗೊಂಡ ಸಿಂಹದಂತೆ ರಾವಣ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಒದರುತ್ತಾನೆ ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಿದ ಇಬವೈರಿಯಂತೆ ಒದರಿ ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಭ್ರಂಗಮಾಲೆ ನೀಲ್ದಕ್ತನೆ ನೋಡಿದ ಮಯಧನುಜಯ ಬಾಡಿದ ಭಕ್ತ ಪದ್ಮವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಿಂಹದಂತೆ ಸೀತಾದೇ ಸಾರಿ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಭ್ರಂಗ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆಯಂತೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಭ್ರಂಗ ಮಾಲೆ ಭ್ರಂಗ ಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬಿಗಳ ಸಮೂಹ ದುಂಬಿ ಕೆಂಪಾದ ಗರಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತುಂಬಿಗಳಂತೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ರಾವಣನು ನೋಡಿದ ನೋಟವನ್ನ ಕವಿ ಬಣ್ಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು ಮಂಡೋದರಿಯು ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಕೂತಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ನೋಡುವ ನೋಟ ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಭ್ರಂಗಮಾಲೆಯಂತೆ ಒಂದು ನೀಳವಾದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಖರವಾದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀಲ್ದತ್ತನೆ ನೋಡಿದ ಮಯತನುಜಯ ಬಾಡಿದ ಭಕ್ತರ ಪದ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನ ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಕೆಂಪಾದ ಗರಿಗಳು ಮೂಡಿದ ತುಂಬಿಗಳಂತೆ ಅಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ನೋಟ ಅವನ ನೋಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳುದು ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಭ್ರಂಗಮಾಲೆ ಅಂತೆ ನೀಲ್ದತ್ತನೆ ನೋಡಿದ ಮಯತನುಜಯ ಬಾಡಿದ ವಕ್ತರ ಪದ್ಮಂ ವಕ್ತರ ಪದ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಪದ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರೆ ತಾವರೆ ಅಂತ ಮುಖ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿವೆ ಅದನ್ನ ರಾವಣ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಹೇಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಏಟುತಿಂದ ಸಿಂಹದಂತೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಆಕೆ ವೆರೆಸು ಸಮಸ್ತ ಅಂತಃಪುರದ ಪುರಮಂ ನೋಡಿ ನಿಮಗಿನಿತು ಭಂಗಮಂ ಮಾಡಿದ ಅಂಗದಾದಿಗಳ ಭ್ರೂಭಂಗ ಮಾತ್ರದೊಳೆ ಸೆರೆಗೈದು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹು ಪ್ರಕಾರದಿಂ ಪರಿಭವಿಸಿದಪ್ಪನೆಂದು ಸಂತೈಸಿ ಶಾಂತಿ ಗಿನಭವನದೋಳ್ ಮಹಾಪೂಜೆಯಂ ಮಾಡಿಸಿ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ನಿಯಮನ್ ಅಮೃತ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರೋಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಭಾವಂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಮೋದ ಮುದಿತ ಹೃದಯನಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ್ಯ ಆಕೆ ವೈರಸು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂಕೆ ಅಂತೂ ಆಕೆ ವೈರಸ್ ಆಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೋದರಿಂದ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಅಂತಃಪುರದ ಇಡೀ ಅಂತಃಪುರದ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗಿನಿತು ಭಂಗಮಂ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಭಂಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಅಂಗದಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗದ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಬ್ರೂ ಭಂಗ ಮಾತ್ರದೊಳೆ ಬ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬು ಬ್ರೂ ಭಂಗ ಮಾತ್ರದೊಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಸೆರೆಗೈದು ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಸೆರೆಗೈದು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪರಿಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹು ವಿಧಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಪರಿಭವಿಸ್ತಪ್ಪೇನೆ ಪರಿಭವಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿ
ಪತ್ನಿಯರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಿಭವಿಸಿದ್ರೆ ಸಂತೈಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೈಸಿ ಆ ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಜಿನಭವನದವಳು ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶಾಂತಿ ಜಿನಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ನಿಯಮ ಅಮೃತಾಹಾರವನ್ನು ಆರೋಗಿಸಿ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ಅಂದರೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿ ಅಮೃತ ಭರಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಮೋದ ಮುಂದಿತ್ತಿರುವುದೇನೆ ಆನಂತರ ತನ್ನಗೆ ಹೋಲಿದಂಥ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಮೋದ ಮುದಿತ ಹೃದಯನಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಮುದಿತ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿದ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವನಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಒಲಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ನಾನು ಇದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವನ ಸಂತೋಷ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಮೂರನೇದು ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಾನೇ ಸಂತೋಷವನ್ನುಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವನಾಗ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವನಾದಂಥ ರಾವಣ ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಭಾವಿಸದೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಹುರೂಪಿಣಿದ್ದೇನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನ ಅರಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅರಿವೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಡುಕಿನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ ಮುದಿತ ಹೃದಯನಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯ ಅವನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸಮಧಿಕರಾರ್ ಜಗತ್ರಯದೋಳ್ ಇನ್ನೂ ಎನಗೆ ಎನ್ನೊಳಿದಿರ್ಚುವರನ್ನಾರ್ ಸಮರದೋಳ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಭುಜದಂಡಮನೀಕ್ಷಿಸಿ ಜಾನಕಿ ಮುಖಾಬ್ಜಮನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲ್ ಕರಮೆ ಕಾತರನಾಗಿ ವ್ಯಾಚರಾಧಿಪಂ ಪ್ರಮದ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದನ್ ಅರಲಂಬುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಮನೆಂಬಿನ ಸಮಧಿಕರಾರ್ ಜಗತ್ರಯದೋಳ್ ಇನ್ನೂ ಎನಗೆ ಸಮಾಧಿಕರು ಅಂದರೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವರು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ತನಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ವಶ ವಶೀಕ ತನ್ನ ವಶ ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಳಿದವರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ವಿಧಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟತನಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಈ ರಾವಣ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಮೂರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ
ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಲವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಾನಕಿ ಮುಖಾಬ್ಜಮನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲ್ ಮುಖಾಬ್ಜ ತಾವರೆಯಂತ ಮುಖ ವನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಲ್ ನೋಡಲು ಕರಮೆಕಾತರನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿರುವಂತ ಕಾತರನಾಗಿರುವಂತ ರಾವಣನು ಇನ್ನು ಅವಲೋಕಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೀತೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ತನಗೆ ಸೇರ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ವೇಚ್ಯ ರಾಧಿಪಂ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬಂದನ್ ಅರಲಂಬುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಮನೆ ಮಿನಂ ಅವನು ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕವಿಗೆ ತುಂಬ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕಾಮನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಮನ್ಮತನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅರಲಂಬುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಮನಂತೆ ಅರಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣ ಅರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ಹೂಗಳ ಬಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವವನು ಮನ್ಮತ ಆದ್ರೆ ರಾವಣನಿಗೂ ಮನ್ಮತನಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಮನ್ ರಾವಣನು ಮನ್ಮತನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹೂ ಬಾಣಗಳಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಾಣ ಇರುದಿರುವುದು ಇರದಿರುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಮನ್ಮತನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಮಾದವನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಲೋಕಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನೋಟ ಮೂರು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ವಿಎಚ್ಚರಾದಿಪಂ ರಾವಣ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಹೂಬಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಮನ್ಮತನಂತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಅವನು ಬರುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತೂ ಭೋಂಕನೆ ಬರ್ಪ ರಾವಣನ ಗಂಡಗಾಡಿಯಂ ಕೆಳದೊಳಿದ್ದ ಕಚರ ಕಾಂತೇರು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೋರ್ಪುದು ಹಾಗೆ ಭೋಂಕನೆ ದುತ್ತನೆ ಬರುವ ರಾವಣನ ಗಂಡಗಾಡಿಯಂ ಗಂಡಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೌರುಷದ ಬೆಡಗು ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪೌರುಷದ ಬೆಡಗು ಗಂಡಗಾಡಿಯಂ ಕೆಳದೊಳಿದ್ದ ಕೆಲಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಚರ ಕಾಂತೇಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಪತ್ನಿಯರು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಚರ ಕಾಂತೇಯ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪುದು ತೋರಿಸುವುದು ರಾವಣ ಸೀತಾದೇವಿ ತನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಲಿತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತನಗೆ ಒಲಿತಾಳೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ತನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅವಳ ರೂಪ ಅವನ ರೂಪ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಗಂಡಗಾಡಿಯನ್ನು ಅವಳು ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ರಾವಣ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅವನ ಅವಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ರಾವಣ ಕವಿ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರಾವಣನ ರೂಪು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೃಣಕಲ್ಪಮಾಯಿತು ರಾವಣನ ರೂಪು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೃಣಕಲ್ಪಮಾಯಿತು ಪತಿಭಕ್ತಿಯು ಆರ್ ಈ ವನಿತೆಯ ತೆರೆದಿ ಸದ್ಭಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಣ್ಯವತಿಯರ್ ಸತಿಯರ್ ರಾವಣನ ರೂಪು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೃಣಕಲ್ಪವಾಯಿತು ರಾವಣನ ರೂಪು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ತೃಣ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ತೃಣಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ ವಾಯಿತು ರಾವಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅವಳನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅದ ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾಳೆ ರಾವಣನ ಅಧಿಕಾರ ರಾವಣನ
ರಾವಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಪೌರುಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀತೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ತೃಣಕಲ್ಪಮಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಪತಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆ ಆರ್ ಈ ವನಿತೆಯ ತೆರೆದಿಂ ಸದ್ಭಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಣ್ಯವತಿಯರು ಸತಿಯರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಪತಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆರ್ ಈತೆಯ ಈ ವನಿತೆಯ ತೆರೆದಿಂ ಪತಿ ಭಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೀತೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪತಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಾರ್ ಈ ವನಿತೆಯ ತೆರೆದ ಈ ವನಿತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ತೆರೆದಿನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸದ್ಭಾವನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಣ್ಯವತಿಯರು ಸತಿಯರು ಸದ್ಭಾವನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಣ್ಯವತಿಯರು ಸತಿಯರು ಸದ್ಭಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪುಣ್ಯವತಿಯರೇ ನಿಜವಾದ ಸತಿಯರು ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಕವಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕತೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸದ್ಭಾವನೆ ಒಳಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆ ಮನು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸತಿಯರು ನಿಜವಾದ ಸತಿಯರು ಅವರು ಪುಣ್ಯವತಿಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಎನ್ನುವುದು ಕವಿ ಹೇಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತೆಗೆ ಪತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪತ್ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅವನ ಸಂಬಂಧದ ಮುಂದೆ ರಾವಣನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಮೋಹಿತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ಚಂಚಲವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಪತ್ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅವಳು ಭಾವಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ರಾವಣನ ರೂಪು ಅದು ತೃಣಕಲ್ಪವಾಯಿತು ರಾವಣ ತನ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಿತೆಗೊಂಡಂಥ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೀತೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಷ್ಠಳಾಗಿ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಷ್ಠಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೀತೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾವ ರಾವಣ ಭಾವಿಸಿದಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಅವನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐದನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಏನಂ ಕೇಳ್ದ ಪೆನೋ ರಘುಸು ಅನ್ನುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪೊಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಯನ್ ಇನ್ನೆಂದು ಆ ನಳಿನಾನನೆ ಬರ್ಪ ದಶಾನನಂ ಕಂಡು ತಾಳ್ದಿದಳ್ ತಲ್ಲಿಲಮ್ಮ ಏನಂ ಕೇಳ್ದ
ರಘುಸೂನುವ ರಘುಸೂನ್ ಅಂದರೆ ರಘುವಂಶದ ಮಗನಾಗಿರುವ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲ್ಲ ವಾರ್ತೆ ಪೊಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕಿದೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಇವನ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿಕಿದೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ನಳಿನಾನನೆ ತಾವರೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸುಂದರಿಯಾದಂಥ ಸೀತೆಯು ಬರ್ಪ ದಶಾನನ ಕಂಡು ತಾಳ್ದಿದಳ್ ತಳ್ಳಿಲಮ್ಮ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಳ್ಳನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ಭಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಇನ್ನಿವನ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯ ಮತ್ತು ತಲ್ಲಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವಳು ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ ರಾವಣ ಅವಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೀತೆ ಇವು ನಿನ್ನ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಚನ ಅಂತೂ ತಲ್ಲ ತಳ್ಳಲಿಸುತ್ತಿರ್ದ ಅಂತೂ ತಲ್ಲಲಿಸುತ್ತಿರ್ದ ಮಾನಿನಿಯನ್ ಎಯ್ದೆ ಒಂದು ದಶಾನನ ನಿಂತೆಂದಂ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಇನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯ ಮಪ್ಪ ಮರು ಅಕ್ಕಮಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಚ್ಚಿನ ರಾಮನ ದಸಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಎನಗೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಏನೇ ಸೀತೆ ವಿಹೊಲೀಭೂತ ಚಿತ್ತೆಯಾಗಿ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಸೀತೆ ತಲ್ಲಳಿಸುತ್ತಿರ್ದ ಮಾನಿನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಎನ್ನು ಎಯ್ದೆ ಬಂದು ಅವಳ ಅವಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಶಾನನ ಇಂತೆಂದಂ ದಶಾನನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ಒಲಿದಿದೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯ ಮಪ್ಪ ಮರು ಅಕ್ಕಮಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮರು ಅಕ್ಕ ಮರು ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಯಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ರಾಮನನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಂಬು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಮರು ಅಕ್ಕಮಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಚ್ಚಿನ ರಾಮನ ದಸಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಎನಗೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ಇನ್ನು ರಾಮನ ನಿನ್ನ ನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮನ ದೆಸೆಯನ್ನ ಅವನ ಅವನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನ ಅವನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೀನು ಎದುರು ನೋಡದೆ ಎನಗೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ಒಡಂಬಡು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ನನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸು ಏನೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೀತೆ ವಿಫಲೀಭೂತ ಚಿತ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಫಲಿ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ದುಃಖ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸಿನವಳಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಪದ್ಯ ಆರು ಕರುಣಿಸುವೆಡೆ ಎನಗೆ ದಶಕಂದರ ಕರುಣಿಸುವೆಡೆ ಎನಗೆ ದಶಕಂದರ ದುರದೋಳ್ ರಘುತನುಜನ ಆಯು ಪ್ರಾಣಂ ಬರೆಗಂ ಬಾರದಿರ್ ರಘುತನುಜನ ಆಯು ಪ್ರಾಣಂ ಬರೆಗಂ ಬಾರದಿರ್ ಎನುತಂ ದರಿತ್ರಿಯೋಳ್ ಮೈಯನಕ್ಕು ಮೂರ್ಚೆಗೆ ಸಂದಳ್ ರಾವಣನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ನೀನು ಒಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಂಬಬೇಕು ತೋರಬೇಕು ಏನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಕರುಣಿಸುವಡೆ ಎನಗೆ ದಶಕಂದರ ದುರದೋಳ್ ದುರ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಘುತನುಜನ ಆಯು ಪ್ರಾಣಂ ಬರೆಗಂ ರಘುತನುಜ ಅಂದರೆ ರಾಮ ರಾಮನ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ಬರೆಗಂ ಬಾರದಿರ ಇರುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಬಾರದಿರು ಎನ್ನುತ್ತಂ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವಳು ದರಿತ್ರಿಯೋಳ್ ಮೈಯನಕ್ಕು ಮೂರ್ಚೆಗೆ ಸಂದಳ್ ಮೈಯನಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೈಯನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೂರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವನ ಮಾತನ್ನು 